这名女子长得很美，肌肤白皙如玉，却又白里透红，嫩的像是水做的一般，仿佛捏一把都能捏出水来。并且她穿着很是暴露，粉红色的裙子，上露半个圆润酥胸，下露两条白皙的美腿，简直是开放到了极点。而在如此暴露的穿着下，她那火爆的身材几乎完美的呈现出来，看得男人们欲火难耐，双眼发直，甚至定力差的看到这位女子后，竟一个没忍住，当场就喷出了两道鼻血。而这位女子。抛开性感的妖娆身材不说，那脸蛋长得也是没话说，一双眼睛简直摄人心魄，妩媚到了极点。最重要的是，此女身上有一种气质，既成熟却又不可亵渎的气质。虽然她看着是一个性感的尤物，让很多男人垂涎不已，都有想将她推倒在地的冲动，但是她那独有的气质却又让人不敢靠近，可远观而不敢亵渎。这位女子就是一个标准的女王范，人们看到她都是吃了一惊，但是最为吃惊的却要数楚风与白若尘，因为这位女子不是别人，乃是白若尘的亲生母亲白素烟，母亲。见到自己的母亲，白若尘忍不住惊呼一声，并且身形一纵，便掠向了白素烟，并且扑入了白素烟的怀中。白若尘虽然很坚强，但毕竟是个女孩，在见到自己的母亲后，她便卸下了所有防备，卸下了所有伪装，紧紧的抱着自己的母亲，用自己那美丽的脸颊贴着母亲的胸脯，肆无忌惮的哭了出来，将自己的所有委屈发泄了出来。女儿，让你受苦了。而白素烟也是敞开双臂，紧紧的将白若尘抱在了怀中。他们本是母女，许久未见，相互拥抱，这本没什么。是再正常不过的事，但是在场的众人此刻却是被这一幕惊得瞠目结舌、目瞪口呆，尤其是许多被白素烟迷得口水直流的男子们，更是惊讶的张大着嘴巴，一脸不敢相信的说道：“什么？他竟然是白若尘的母亲？这也难怪众人吃惊。虽然白素烟的确是白若尘的母亲，但是白素烟长得却极为年轻，不仅很是年轻，更是漂亮的。从外表来看，她的美与白若尘成了鲜明的对比，一个是火，一个是冰，各有各的韵味。而从年龄来看，”白素烟自然要比白若尘大，不过在人们眼中，白素烟与白若尘根本不像母女，更像是姐妹。此刻，对于外人的惊讶，白素烟可没心情管，看着自己怀中正在哭泣的女儿，白素烟可真是心疼坏了。乖女儿，娘亲知道你受委屈了，不过放心，娘亲不会让你白受欺负的。在这青木领域，没有人可以白白欺负我的女儿。来，告诉娘亲，哪个是陶香雨，哪个叫秦凌云？白素烟低声问道。听得此话，白若尘则是一愣，他还没有给他母亲传递消息，可他母亲便来了，并且来到这里。便怒气冲天地问陶香雨与秦凌云是哪个？很显然，他母亲早就听到了风声，知道白若尘在青木山所经历的事，所以他母亲便第一时间赶了过来。白若尘了解自己的母亲，若是现在告诉自己的母亲陶香雨是谁，依照他母亲的性格，肯定不会善罢甘休。但是想了又想，白若尘还是无法咽下这口气，于是将目光看向了陶香雨，在这里等娘亲。白素烟说完这句话后，便一步一行的向陶香雨走去。矮者何人？见状，刑罚部的当家长老开口问道：“白若尘生母。”白素烟，白素烟回道：“原来是羽化宗的宗主夫人，你来此何事？”刑罚部的当家长老再度问道，并且态度很是严厉。身为堂堂当家长老，他可丝毫不将一个附属势力的宗主夫人放在眼中。但是令他想不到的是，这一次白素烟却压根不理会那位刑罚部的长老，而是来到了陶香雨的面前，停了下来，笑眯眯的问道：“这姑娘长得不错呀，你就是陶香雨？是我？怎么了？”陶香雨柳眉微皱，得知白素烟是白若尘的母亲后，她的态度不是很好。可谁曾想，白素烟突然笑容转冷，竟然手臂挥起。抬手就是一巴掌，狠狠地扇在了陶香雨的脸上，并且力道之肿个，将陶香雨险些没有扇倒在的。这突如其来的一幕惊呆了所有人。一个附属势力的宗主夫人，竟然敢当着青木山刑罚部长老的面，长刑罚部的弟子，这简直是不要命了。可是谁曾想，这一巴掌仅仅是一个开始，一巴掌过后，又连续数到清脆的耳光声在陶香雨的脸上炸响。只是一瞬间，白素烟便长了陶香雨近一百个耳光，因为速度太快。当一切结束之时，陶香雨那美丽的脸颊之上，不仅留下了深红色的掌印，并且一缕深红色的鲜血也是自其嘴角流了出来，并且此刻的陶香雨在半空之上晃了三晃，最终竟然脚下一滑摔落而下。若不是其身旁的白云霄伸手抓住，陶香雨就将摔落在地。看来他已经被白素烟打懵了，竟敢打我陶师妹！你当这里是什么地方？也轮得到你撒野？白云霄扶住陶香雨后，愤怒地对白素烟斥责道。可不曾想，白云霄话刚说完，白素烟对着他就是一巴掌，这一巴掌下去，直接把白云霄给打得一愣，怎么也没有想到。打完陶香雨后，竟然连他也要挨打，并且白素烟一巴掌下去之后，并没有就此收手，还准备像打陶香雨那样去打白云霄。混账！这一刻，刑罚部的当家长老勃然大怒，将那半地强者的威压释放而出，毫不留情的便向白素烟轰击而去，想要凭借这一击将白素烟从白云霄与陶香雨的近前击退。可是白素烟也并非简单的角色，只见其猛然抬头，眼眸闪烁，之间同样一股强大的威压也是释放而出，竟然将刑罚部那位当家长老的威压给抵消开来。并且抵消的能量化作涟漪，横扫之际，更是直接将白云霄、陶香雨，甚至是其言语、赵金刚等弟子掀飞开来。虽然能量不强，未能将他们轰成重伤，但却也使得
，你知道我是什么人吗？我管你是什么人，敢动我青木山的弟子，你就已经犯了死罪。刑罚部的当家长老不肯作罢，身形一闪，竟然消失不见。再度出现之时，已是出现在了白素烟的身后，并且一只蕴含毁灭性威力的大手，已是对着白素烟的身后拍了过去。而面对当家长老这凶猛。而利落的背后一击，白素烟竟然站立不动，不但闪都不闪，更是连头都不回，而是开口说道：“敢打南宫龙剑的女人，依我看犯下死罪的是你们才对。”然而，令人意想不到的是，就是这样一句话，却使得那刑罚部的长老为之一愣，并且面容大变，最终竟然止住了那下落的手掌，没有拍落下。你认识南宫龙剑？刑罚部长老吃惊的问道。不仅认识，我还可以明确的告诉你，若尘就是南宫龙剑的亲生女儿。你现在应该知道，你们惹下了多大的祸端吧？此事我还不想惊动龙剑，由我处理即可。你现在去将那秦凌云给我叫出来，当面向我家认错，我就当什么都没发生过。否则，若是龙剑来此的话，你应该知道会是什么样的后果。白素烟冷声说道。这一刻，刑罚部的当家长老表情很是凝重，那闪烁的双眼之中充斥着又惊又恐又很是怀疑的目光。你说你是南宫龙剑的夫人，真是玩笑！南宫龙剑的夫人怎么会成为羽化宗宗主的夫人？难道你想告诉我，其实羽化宗宗主就是南宫龙剑？还是说你给南宫龙剑戴了一个大大的绿帽子？刑罚部的长老讽刺的说道。这是我的家事。用不着你操心，我只问你一句：那秦凌云，你是交还是不交？白素烟说道：“想让凌云认错，想都别想。”刑罚部长老一口拒绝道：“很好，那你就等着南宫龙剑来找你们算账吧。”白素烟说完这句话，便看向了白若尘和楚风，说道：“我们走。”见状，楚风、白若尘以及司马颖则是赶忙来到了白素烟的身旁。白素烟带着三人便欲离开，而就在这时，青木山的众位长老则是将白素烟四人包围，封锁住了他们的去路。怎么，你们还想留我？见状。白素烟冷声，双眼微眯，眼中闪烁出隐隐杀意。我青木山不是你想来就来、想走就走的地方。青木山众长老同时说道：“白素烟，胆敢当着他们的面殴打青木山的弟子，这让他们觉得脸上无光，自然不会轻易的放过白素烟，让他走。”可不曾想，那位刑罚部的当家长老却突然开口放人。听得这位当家长老的话后，尽管其他长老很是不解，但最终还是纷纷散开，为白素烟让路。而这一刻，白素烟也不废话，而是冷哼一声，便带着楚风三人扬长而去。这一刻。这任务广场上鸦雀无声，大部分人都凝视着白素烟消失的方向，心中想着：他先前说起的南宫龙剑究竟是何人？事实上，在场之人不仅仅是众位弟子不知道南宫龙剑是谁，众位长老也不知道，唯有刑罚部的那位当家长老知道，并且在白素烟走后，这位当家长老也不顾及龙级任务之事，而是赶紧来到了刑罚部，向拓跋杀狂禀告了此事。南宫龙剑，你确定他说的是南宫龙剑？拓跋杀狂，这位刑罚部的主事人，如今在青木山可谓一人之下万人之上的存在。在听得南宫龙剑的名字后，竟也是一脸的吃惊，脸色变得很是怪异，千真万确。那位长老肯定的回道：“听得此话，拓跋杀狂的脸色变得更为深沉，目光闪烁不定起来。他不由得想起了当年的一段往事。那一年，拓跋杀狂与这位长老都还很年轻，他们都不是白发苍苍的老人，还是意气风发的青年。那一年，他们都还不是青木山的长老，而是青木山青木继承榜上最优秀的天才。那一年，独孤星风还不是青木山的掌教，而是刑罚部的主事人。那一年。”五之圣土发生了一件大事，一个隐世多年的妖族出世，并且针对九世弟子大规模的进行屠杀。为铲除这妖族，九世联手向那妖族的总部发动了进攻。那一次，青木山带队的乃是独孤星风，他不仅率领着刑罚部的众位长老，为了让他中意的人长长见识，独孤星风还将拓跋杀狂、白猿半帝等弟子也一同带了过去。当时，九世之人先秘密汇集，虽然各自派出的人马根本谈不上各自宗门中的最强战力，但当九世的人马汇集到一处时，那等阵势已是非同小可。只不过九世之人还是低估了那妖族。当他们浩浩荡荡的进入妖族境内，准备大开杀戒之际，却惊愕的发现，他们原来掉入了一个屠宰场。对方不仅妖多势众，准备充分，更是占尽了地利之势。九世之人人马根本不敌，看着青木山的当家长老一个接着一个的倒下，看着那些半地强者的身躯化作了模糊的血肉，根本无法参战，只能躲在独孤星风身后的拓跋、杀狂等人都被吓坏了。他们还那么年轻，他们还未能大展宏图，谁都不想就那样死去，可是却又没有办法。那根本不是他们能够阻止的事。然而，就在九世的所有人都觉得可能要命丧于此之际，一个人出现了。那是一个中年人，一头黑发，长过腰，黑似墨，一把金剑，长九尺，克巨龙。他踏空而来，从容的行入了那狰狞而狂暴的妖兽大军之中。他那单薄的身影，与显现原形的妖兽相比，就像是行走于象群中的蚂蚁，小的可怜。可是他却凭借一人一剑，灭了那肆虐的妖族，将那妖族斩杀的干干净净。拓跋杀狂清晰的记得，那人有多强，哪怕是妖族最强的妖王。也只是一击便被他所斩杀，拓跋杀狂更不会忘记那人的名字，他便是南宫龙剑主事大人。你觉得那羽化宗宗主夫人所说是不是真的？那位当家长老再度问道。当年他也如拓跋杀狂一样，亲眼目睹了南宫龙剑一人一剑荡平妖
，手持金剑的黑发男子仍会肃然起敬，发自内心的又惊又恐。蓝宫龙剑是何等人物？怎么可能让自己的女儿流落在外？加入我青木山做弟子？拓跋沙狂说道。对啊，不但不可能让他的女儿流落在外，更不可能让他的女人转嫁他人。看来那臭娘们是在骗我。其实这位长老也怀疑白素烟所言是假，但自己却又不敢确定。毕竟南宫龙剑太过厉害，若真是得罪了，那莫说是他，恐怕青木山都要倒大霉。但是现在听到拓跋沙狂的话后，他便能够确定白素烟是在骗他了。一时之间，怒火攻心，气得咬牙切齿。那女的肯定不会是南宫龙剑的女人，但南宫龙剑如此低调，整个五之圣土知晓他之事迹的人也是不多。那女人就算要骗你，也理当抬出一个名声鹊起的人物才对。但他却偏偏抬出了南宫龙剑，这就有些不对劲了。拓跋沙狂若有所思，主事大人，那您的意思是？那位长老问道。这女人。应该知道些什么？至少他知道，我们认识南宫龙剑，就算不是南宫龙剑的女人和女儿，也定然与南宫龙剑有所关系才是。毕竟那白若尘的地级血脉是货真价实的，就算白若尘不是南宫地族的人，也定是其他地族的人。若是他真在地族内有所关系，恐怕还真是一个不小的麻烦。拓跋沙狂说道：“那主事大人，我们现在该怎么办？就任由那白若尘和他母亲这一般猖狂不管。若是以后凌云离开我青木山，被他抓到了，他真的对凌云下毒手怎么办？”长老担心的问道。若是真的要一个臭娘们，在我青木山随便撒野而不管，那我青木山的刑罚部威严何在？拓跋沙狂说此话的时候，眼中闪过一道寒光。主事大人，还请明示。长老抱拳请示道：“斩草除根，不留后患，将隐患扼杀于萌芽之中。”拓跋沙狂恶狠狠地说道：“属下明白，这就去办。”那位长老再度失礼，随后一阵劲风掀起，此人已是消失不见。与此同时，楚风等人正准备离开青木山的路上，向羽化宗的方向飞去。只不过因为青木山的领地实在太大，哪怕是白素烟这位半地强者带着他们。却也需要一段路程。母亲，您为何要将我父亲的名字说出来？这样真的好吗？此刻，白若尘有些不解地问道：“傻若尘，若不是抬出你的父亲，他们岂会放我们安然离开？不管怎么说，那是青木山高手如云的九世之一。”白素烟笑眯眯的道：“可是，没什么可是的，你娘亲我自有安排。快点走吧，前面还有人等着咱们呢。等着咱们是谁？等下你自然就知道了。”白素烟淡淡的笑道，随后便加快了脚下的速度，快速的在空中奔行起来。对于白素烟的话，楚风等人倒是没有多想，本以为是羽化宗宗主或是其他人。在前方接应他们，可是直到他们已经离开了青木领地，白素烟已经停了下来，却仍没有见到任何人影。这便让楚风等人泛起了低估。毕竟，若真是有人等他们，应该早就守护在此处才是，怎么可能半个人影都没有？然而，就在楚风等人不解之际，白素烟却是突然回过头去说道：“跟了这么久还不现身，你难道打算跟我回羽化宗吗？原来被你发现了吗？看来我还真是小瞧了你这臭娘们。”而就在这时，后方本平静的空间竟是微微一颤，很快一道老者的身影便浮现而出。这位正是之前在青木山内。与白素烟交手的刑罚部长老，竟然是他。见到这位长老，楚风、白若尘、司马颖三人皆是面容一变，感到有些意外与吃惊。尤其是楚风，他的吃惊更要浓郁几分，因为在离开的途中，他就担心青木山不会善罢甘休，会暗中派人尾随而来，对他们出手。所以楚风一直将精神力调至到最佳状态，感应着周围的一草一木。可一路走来，他没有发现任何的风吹草动，便觉得青木山并没有他想的那么无耻，根本没有暗中追来。但是现在，他发现他错了，并非是青木山没有暗中追来。只是他实力不济，并没有发现罢了。哪来那么多废话？动手吧，也让我看看你这青木山的老头有什么本事！白素烟说话之间，走到楚风等人的前头，轻蔑的看向了刑罚部的那位当家长老，成全你。见状，那刑罚部长老也不客气，只听得一声巨响，他已然率先出手。因为速度太快，楚风等人根本看不清他是怎样的动作，但却能够看到一道高达千米、贯彻天地的风墙，正自正面压迫而来。那风墙非同小可。其中蕴含着无数道锋利形成的锋刃，那锋刃乃是由地级武力凝聚而成，威势相当骇人。哪怕是只是一道，都足以将楚风三人斩成粉碎。又何况此刻那风墙之中，这样的锋刃足有千万道。这样的攻势，对于楚风三人来说，乃是毁灭性的的打击，不但无法闪躲，更是无法防御，只能等死。可是就在这时，只见白素烟玉手轻轻一挥，其面前的空间便开始扭曲变化，而那锋墙经过那空间，便随之一同扭曲，最终竟然消失不见。白素烟。只是轻描淡写之间，便将那风墙给轻易化解。好强！见到这一幕，哪怕楚风也不由眼前一亮。刑罚部的当家长老，那绝非简单的角色，至少他的修为绝对不是简单的半地境那么简单，品阶自然不低。至少从那位当家长老先前的出手，楚风便能够看出这位当家长老的实力远强于魏长老和周全长老才对。但就是这样强大的人物，攻势却被白素烟轻易破解。这边侧面的衬托出了白素烟的实力。此时此刻。楚风不得不承认，这白素烟的实力的确已然超乎他的想象。对这个外表妩媚，实则深不可测的女人，刮目相看，堂堂青木山刑罚部的当家长老，就只有这么点水平。果不其然，在破开那位当家长老的攻击后，白素烟那妩媚的脸上露出了淡淡的笑容，那个笑容充满不屑，讽刺至极。至于那位当家长老，脸色也是变得难看起来。他
，能够从先前的一击便看出，白素烟绝非泛泛之辈，至少远超乎他的想象。这一次，他真的是低估了对手，遇到难缠的角色。但是他已经向拓跋杀狂请命，说会解决白素烟与楚风等人。现在要是知难而退，放任白素烟他们离开，那回去后也定有他的好看。想到此处，这位长老咬了咬牙，眼中闪过一抹狠色。只见其单手捏诀，怒吼一声，一层蓝色的气体开始不断自其身体涌现而出。那气体如同蒸汽一般。自其体内飘荡而出，扭曲了周围的虚空，围绕他在旋转。而伴随着那气体的出现，刑罚部长老的皮肤竟然也开始化为了蓝色，并且除了皮肤的变化外，身体竟也产生了一些变化。此刻他的身体如同钢铁一般，给人一种坚不可摧之感。不过最重要的是，此时此刻，刑罚长老的气息已是胜过先前数倍，战力已经得到了极大的提升。禁忌玄功，白素烟看出了对方的手段，这是禁忌玄功。听了白素烟的话后，楚风等人也是颇为吃惊。虽然知道禁忌玄功厉害，但还是第一次见到。有人能将禁忌玄功施展到这种地步，这样的气势简直不亚于天赐神体。不过，就在楚风等人惊叹之际，刑罚部长老手腕一转，一个巴掌大的蓝色小碗便出现在了掌心之上。此刻，那小碗符咒流转，光芒闪闪。而当那小碗出现之际，刑罚部长老的战力竟再度提升。原来，那并非普通的小碗，而是一件极品王兵。而最为恐怖的是，此刻他大袖一挥，竟将那王兵直接丢向了半空之中。王兵小碗落入半空，顿时光芒大盛，一道蓝色的诡异光芒。夹带着无数道有序的符咒，宛如明日一般，在天空绽放开来，普照天下。而那光芒之中，竟然蕴含着毁灭性的力量，所过之处，就连虚空也是纷纷碎裂，随之消融，竟被那光芒所炼化。这是何等力量！这便是半地强者，最接近五帝的存在。这一刻，哪怕是楚风，也忍不住倒吸一口凉气，坚毅的脸上浮动着吃惊的表情。他已经看出，此刻的攻击乃是禁忌武技，是刑法部长老将禁忌玄功、禁忌武技、极品王兵三种力量所融合而施展出的武技。这样的武技。当真是发挥出了最强大的力量，是能够轻易的毁灭一方天地，将上亿人顷刻间斩杀的恐怖手段。事实上，不只是楚风、白若尘与司马颖，更是吃惊的不得了。只不过相比于楚风，他们连惊叹的时间都没有。当他们反应过来的时候，已是一脸的恐惧。然而就在这时，只见一道劲风在三人面前掀起，白素烟竟已经纵身而起，如同利剑一般，掠上了那上空遮天蔽日的蓝色光圈之中。他的速度极快，几乎在楚风等人意识到他已然动身之时，他就已经掠入了那光圈之内。突然之间。一声巨响自天际响起，与此同时，那诡异的蓝色光芒竟然不再扩散，反而向回流转。眨眼之间，那蓝色的光芒尽散，一道倩影也是浮现在了楚风等人的视线之内。那是白素烟，她站在天际之上，任凭红裙飘舞，美得让人窒息。不过最令人吃惊的是，她那玉手之上竟多出了一件物品，那竟是刑罚部长老的极品王兵——王兵小碗。看来你的实力也就这样了，真是让我失望。白素烟一脸失望的摇了摇头，随后只见其掌心微微一握。数道流光如小蛇一般盘旋而出，最终钻入了那王兵小碗之中。那光芒入碗，刑罚部长老顿时一口老血喷了出来。与此同时，更是捂住胸口，半跪在了半空之上。只是这一瞬间，他的老脸已苍白的不成人样，似乎苍老了几十岁，就连气息也是微弱了些许，就如同身体之中非常重要的东西已被抽离一般。好强！见到白素烟的手段，楚风的内心的吃惊再度提升，无法自控的翻腾起来。那蓝色的碗乃是认主王兵，但此刻王兵与刑罚部长老的牵连。却被白素烟斩断，这才导致刑罚部长老口吐鲜血，元气大伤。你究竟是什么人？身受重伤之后，刑罚部长老已然没有了先前的锐气，取而代之的竟是一抹惊恐以及深深的不安。看向白素烟的眼中充满了恐惧。事到如今，他终于意识到白素烟的不简单。这个他眼中的臭娘们，乃是一个深不可测的可怕存在。我是什么人？这不重要，重要的是你敢来暗杀我，就注定要倒大霉。白素烟连步轻迈，一步一步的走到了刑罚部长老的身前，抬起另一只白皙的玉手。轻轻地放在了刑罚部长老的头顶之上。你要做什么？我乃青木山，刑罚部当家长老。你若敢对我怎样，青木山绝对不会放过你。这一刻，刑罚部长老彻底慌了，就连那苍老的身体也是开始剧烈的抖动起来。你还真把你们这青木山当回事？九世之一罢了，还真以为是天下无敌，在无知人的眼中，认为你们是五知圣徒顶尖的势力。但在真正的强者眼中，你们九世不过是一群二流而已。白素烟轻蔑一笑，话语之中完全不将刑罚长老放在眼里。随后，只见其眼中寒芒一闪。按在刑罚部长老头顶的手掌猛然摊开，狠狠地抓住了他的脑袋，一股狂暴的吸力便自其掌心散发而出，覆盖了刑罚部长老的全身。刹那间，狼哭鬼嚎般的惨叫声响彻天地，就连那片虚空也是被这种来自半地强者的声音震得摇摇欲坠。远处的山川更是崩塌，大地也是为之碎裂，无数飞鸟成群飞起，无数生物惨嚎逃窜。但是相比于这些，此刻的楚风、白若尘、司马颖三人可就是目瞪口呆，无比吃惊，因为此时此刻，刑罚部长老的修为。本源都在顺着那吸力离开他的身体，正在被白素烟所吸收。白素烟不仅在吸收刑罚部长老的本源，竟
，一波接着一波的响彻着。虽然一波比一波惨烈，但却一波比一波虚弱。饶过我，求求你不要这样做！终于，刑罚部长老忍受不住这种痛彻心扉的折磨，开始向白素烟求饶。可不曾想，白素烟却根本不理会他，而是面带淡淡的笑意，继续做着他在做的事。他笑得很美，既成熟又妩媚，看得让人心醉。可是当看到他此刻的行为后，再看到他的笑容，便会让人莫名的胆寒。还真是小瞧他了，这个女人有点凶啊！突然，淡淡笑眯眯的说道：“淡淡，你这是何意？”楚风听出了淡淡话中有话，另有寓意，直接吞噬本源也就罢了，竟然能够吸收对方修为，这可不是半地就能做到的事。这是一种非常阴狠的手段。这个白素烟绝非善类，好在她并非敌人，否则对于现在的你来说，若是遇到这样的敌人，未免就太可怕了一些。淡淡说道。听得淡淡的话后，楚风对白素烟再度刮目相看，同时也意识到了白素烟的危险。而就在这时，白素烟终于放开了他的手。至于那刑罚部长老，也是自半空之上跌落而下，将地面狠狠地摔落下去。此时的刑罚部长老。已是修为尽失，生机全无，连本源都被吞噬得干干净净。所以此刻他的肉身与常人的肉身没有区别，丧失了半地强者那坚不可摧的体质。落地之时，只听“砰”的一声，便摔得内脏碎裂，骨头寸断，血肉模糊。先前还威势慑人，此刻却已惨不忍睹，并且生与死的过程，他经历了最为痛苦的煎熬，被活活吸干了所有。而这全是拜白素烟所赐。见到这一幕，哪怕是司马颖这个好强的丫头，也是不由倒吞了一口口水。这是被白素烟的手段吓的，孩子们。我们走吧。可是白素烟却是从容回头，微微一笑，那个模样就如同什么都未发生一般。母亲，女儿有一事想要求您。突然，白若尘开口说道：“若尘，有什么事明说便是。”和娘亲还这么拘谨？白素烟笑着问道。娘亲，我们并不想回到雨花宗。白若尘说道。若尘，现在这个情况，你还打算回青木山吗？留在那里可不安全。白素烟说道。母亲，这个我知道，所以我们想去联盟领地闯一闯。白若尘说道。联盟领地。听得此话，白素烟微微一愣，那微僵的脸上。能够看出他对白若尘的这个决定颇感意外。娘亲，可以吗？白若尘有些紧张，似是担心他的母亲并不同意，先回雨花宗，然后再说。白素烟说完这句话，袖子一挥，一层能量便将楚风三人包裹。随后，只见白素烟化作流光，楚风三人便随同白素烟一同急速飞掠起来。见状，楚风、白若尘以及司马颖都能够看得出来，白素烟对于白若尘的想法是有些犹豫的。他之所以不给予答案，应该是想要考虑一下，所以。楚风三人也没有再追问，而是想着先跟随白素烟回到雨花宗再说。毕竟，就眼下的情况来看，青木山的刑罚部真的不打算轻易放过楚风等人。这种时候，楚风三人若是贸然离开，那就太危险了一些。还是跟在白素烟身边较为安全。回到雨花宗，不仅雨花宗宗主在，就连青木南陵的掌教司空摘星以及南陵的众位长老也都在。无论是雨花宗宗主还是司空摘星，起初都是一脸的担忧。显然，他们已经听说了楚风以及白若尘在青木山的遭遇，但是。当他们感受到楚风以及白若尘的修为后，却又不由得感到欣慰。他们不得不承认，这两个娃娃的修为提升速度着实太快了一些，至少比他们年轻的时候要快很多。回到青木山后，羽化宗宗主先是为楚风、白若尘以及司马颖接风洗尘，而一番酒宴过后，楚风先是与司空摘星聊了一番，直至夜深，这才回到了羽化宗为自己安排的住所。只不过回到住所之后，楚风却惊愕地发现，这住所之内除了婢女，竟然多出一人，竟是白若尘的母亲白素烟。此刻的白素烟。还是穿着那件红色的短裙，坐在窗口，双腿叠放，月光映射而入，落在那那白皙的玉腿之上，泛起点点银光，极为诱人。这样的白素烟，楚风不敢多看。虽然她也是个男人，爱美之心她也有，可是白素烟是白若尘的母亲，在楚风的心中，白素烟是长辈、晚辈对前辈最起码的尊重，楚风还是懂的。所以，楚风见到白素烟后，并未多看，而是将目光有意的转移后，才开口说道：“前辈在此等候楚风，是有什么事吗？不是你有事找我吗？”白素烟双眼微眯。在那妩媚的脸上露出了无法捉摸的笑意，有事找您。楚风有些不解，若尘都与我说了，你们三个想去联盟领地，并且急着要走，但因有界限能量，你们过不去，所以需要我帮忙。白素烟笑道：“前辈是愿意帮我们。”楚风问道：“帮，当然愿意。”白素烟微微笑道。说话之间，他站起身来，向楚风走了过来：“多谢前辈。”见状，楚风赶忙向白素烟道谢：“先别急着谢。”可是还不待楚风真的失礼，白素烟便伸出玉手搀住楚风的胳膊，将楚风扶了起来。虽说白素烟是白若尘的母亲。但其肌肤却保持得相当之好，这并非是通过特殊手段来保持，而是天生丽质。所以，当白素烟那如玉一般的手心自楚风的手臂划过之际，楚风顿时汗毛直立，赶忙摆脱白素烟的手掌，向后倒退两步，不敢与白素烟有太亲密的接触。在楚风看来，白素烟不仅是白若尘的母亲，更是羽化宗的宗主夫人，于情于理，他都不该与白素烟走得太过亲近，并且抛开身份不谈，白素烟此人也是相当危险，毕竟他的实力深不可测，就算再大门大派。也会有着一席之地，但他却愿意嫁给羽化宗宗主，留在这个小小的附属势力。只要是个人都能想到，他应该
，也是未知。但是就在楚风向后退去，有意与白素烟保持距离之时，白素烟竟妩媚一笑，不但身体向前一飘，再度贴向了楚风，更是探出玉手，拖住了楚风的下巴，笑眯眯的冲说道：“楚风，我帮你可以，不过天下可没有免费的午餐，想要我帮你，你也要帮帮我才行。”楚风不仅被白素烟推到了墙头，身体还被白素烟紧紧的挤压着，那种扑鼻而来的体香，那种贴身而来的柔软。使得向来淡定的楚风也是心跳加快，小脸发红，呼吸变得急促起来。楚风不是有什么非分的想法，而是真的太紧张了。他真是不知道眼前的白素烟想要干嘛，但是他也不敢问，害怕白素烟提出他做不到的事，也怕这件事对你来说也许并不难。白素烟妩媚一笑，这才放开楚风，向后推开一步后，自乾坤袋内取出一卷画，递给了楚风，说道：“这个你拿去看，帮我找到入口以及抵达红点的路线，我便带你们去联盟领地。”见状，楚风将画卷接了过来，打开发现，这原来是一卷图纸。这是什么？楚风问道。你无需知道，帮我找到路线即可。找到后，随时可以来找我。白素烟妩媚一笑，不再多说，便自窗口飘然而去，如同月下的仙子一般，消失在了楚风的视线之内。在白素烟离开后，楚风开始认真的打量这张图纸，这才发现，这图纸上画着的像是一道阵法，又像是一张地图，但准确来说，这更像是一个迷宫。而在这迷宫的最中心，有着一个红点，那里似是藏着什么？这是宝藏？淡淡好奇的说道。似乎是，但也可能不是。不过不管那是什么，都与我无关。楚风说道。那你准备帮他吗？淡淡问道。当然，帮他就等于帮我，毕竟我也很想去青木领域之外闯荡一下。五只圣土这么大，我总不能一直留在这青木领域。楚风说道。这样也对，反正你已经多少习惯了五只圣土，去其他领域看看，也许会更利于你的发展，或许会让你的修为提升的更快。淡淡说道。随后，楚风也不管这图纸究竟是什么，便开始动用天眼，专心的为白素烟寻找着图纸中的入口与路线。终于，在不眠不休整整三日之后，楚风寻得了一个入口以及一条路线图，竟然这么快。此刻。白素烟已经拿到了。楚风重新规划的图纸，看着手中的图纸以及那上面刻画的最为合理入口和路线，白素烟那成熟而妩媚的小脸上也挂满了吃惊之色。这张图纸，自从他拿到手以来，不知道钻研了多少个日日夜夜，但身为堂堂黄袍界灵师的他，却硬是没有选出一条精准的入口和路线。可是楚风，他居然只用短短三日就做到了，并且哪怕他这位黄袍界灵师来看，楚风所选择的入口与路线也都是无懈可击。你这小家伙到底是什么来头？眼下。白素烟看向楚风的目光中充满了惊喜，他把这图纸交给楚风，也只是试试看的心理，但却没有想过楚风真的能够看透。前辈，若是你得到了你想要的结果，还请能够帮我。”楚风说道。“放心，我向来说话算话。”白素烟妩媚一笑，便将图纸收了起来。楚风能够看得出来，白素烟真的很高兴。在拿到楚风的图纸之后，白素烟便消失了，就连白若尘都不知道白素烟去了哪里。不过隐隐间，楚风似乎猜到了一些，白素烟的消失肯定是与那图纸有关，但是。楚风却没有与任何人说起，只是悄然的等待着。他相信白素烟若是成功，多半不会食言，应该会回来帮他。可就在白素烟消失的第二日的夜里，白若尘与司马颖却突然找上门来。若尘，你说的是真的？楚风有些意外，因为白若尘与司马颖来找他，原来是对他说一件事，那就是此次青木山的龙级任务所在地无边绿海，实际上距离羽化宗并不远，并且如今青木山执行此任务的弟子已经选定，正是白云霄、郝湘宇、齐言宇、赵金刚、奔雷虎、王静之六人。最主要的是。这次龙级任务是公开执行的，也就是说，如今青木山不仅派出了白云霄六位天才弟子，还派出了许多长老，甚至邀请各方势力来到无边绿海观看白云霄等人屠杀妖娇兽群。而羽化宗身位距离无边绿海很近，自然也收到了邀请。千真万确，白若尘点头道：“真是有意思，这哪里是执行任务，根本就是耀武扬威。”楚风摇了摇头：“的确是这样。据说青木山是先派长老将无边绿海封锁，将妖娇兽逼到一个特定的区域，然后才由白云霄他们去屠杀的。他们此举的目的很明显。”就是立威，让所有人都见识一下青木山弟子的实力，以此确保青木山为青木领域老大的地位。白若尘说道：“怎么样，楚风？既然这么近，我们要不要去看个热闹？”司马颖一脸期待的说道：“若尘，你也想去吗？”楚风看向了白若尘：“其实我挺想去看看的，毕竟这次邀请的人很多。这次我们事先伪装好，他们认不出我们，也就不用担心有人对我们不利了。主要我想看看那妖娇兽到底是什么样子的，毕竟这是有着龙之血脉的妖兽，我很好奇他们拥有怎样的特殊力量。”白若尘说道：“依我看，还是算了吧。”然而。楚风却摇了摇头，为什么啊？司马颖很是不解地问道。为了安全起见，虽然去的人多，的确能够混淆视线，可是青木山仍然高手如云。若真的有高手在，并且想要寻得我们多话，以我们的伪装手段是瞒不过他们的。并且他们邀请羽化宗，表面看是理所应当，但天知道这是否是个圈套？楚风说道。这那好吧。听得楚风的话后，尽管司马颖与白若尘很是失望，但最终还是点了点头。毕竟楚风说的很是在理。别急，五只圣徒这么大，想见妖娇兽，不有的是机会吗？司马颖。你不是也说过，五只圣徒有着一个叫做妖娇王兽的族群吗？那妖娇王兽拥有的龙之血脉，肯定比妖娇兽
，可要帮我抓一个活的玩玩，不要半滴劲的。”司马颖一脸俏皮的说道：“没问题。”楚风爽快的应下，随后又对白若尘说道：“到时候给你也抓一条来玩。”听得楚风之话，白若尘虽然没有说什么，但在那冷若冰霜的脸上，却洋溢起一抹迷人的微笑。和白若尘相处这么久，楚风已经不是第一次见到白若尘笑了，相反见过很多次，越来越频繁。至于司马颖，虽然真正相处的时间只有几天，但却发现这个丫头熟悉起来。其实很小孩子气，倒也蛮可爱的。三人之间的关系就像是兄妹，所以对于楚风来说，说他与白若尘和司马颖是朋友，倒不如说是兄妹更为贴切。然而就在三人有说有笑之间，突然一声滔天巨响传来，整个大地都是剧烈一颤，仿佛天塌地陷一般。甚至就连这特殊物质打造且附加了强大结界的宫殿，也是受那波动影响，出现了无数道粗大的裂痕，一块块碎石开始自墙壁滑落而下，仿佛将要崩塌一般。而顺着窗户向外观看，楚风三人更是面容大变。此时此刻。羽化宗外一片狼藉，参天的巨树纷纷倒下，无数建筑已然碎裂，各种惊叫声响彻八方。羽化宗的所有人都被惊动了，慌乱不安、胆怯、惧怕、不知所措，刻写在每一位羽化宗人的脸上。然而，就在这时，又是一声滔天巨响，而这一次，楚风看到那巨响传来的方向，竟然就是羽化宗的最中心，并且伴随着那声巨响的传来，一道肉眼可见的波动更是横扫开来。波动所过之处，无论是羽化宗的建筑，还是通天的树木。都被摧残的一塌糊涂，要么就是碎裂，要么就是倒塌，有的更是被连根拔起。随着波动向楚风等人袭来，甚至在这波动之下，连许多修武者也是惨叫连连。五军以上许多身负重伤的不在少数，五军以下者更是不少死亡。然而，这却只是一个开始。在此之后，那种震动一阵接着一阵的传来，并且一阵比一阵强烈。一时之间，这传承多年的羽化宗便遭受了毁灭性的打击。布阵，快快布阵！慌乱之中。楚风看到了羽化宗宗主以及司空摘星的影子，他们快速的飞向了羽化宗的中心，似是去开启守护羽化宗的阵法。果不其然，在他们飞过没有多久，一道封锁天地的结界大阵便随之张开。夜晚之时，结界光芒闪烁，但是配上此刻羽化宗那满地狼藉的模样，有的却只是凄美。尽管结界张开，阻挡了那种毁灭性的的冲击，可是那种冲击仍在发生，并且自一处肉眼看不见的地方，正一波接着一波的冲击着羽化宗的守护结界，使得磅礴的守护结界不断的颤抖着。这究竟是怎么回事？是谁在攻打我羽化宗？这一刻，哪怕是白若尘，也是一脸的愤怒。虽然他对羽化宗感情并不是很深，可是毕竟在羽化宗待了两年之久，多少还是有一些感情。眼下看到羽化宗的同门弟子死的死，伤的伤，无数道屹立了几千年的古老建筑破碎的破碎，倒塌的倒塌，白若尘的心中也是怒火丛生。真是可恶！是冲着我们来的吗？莫非是青木山？事实上，就连司马颖这个外人，此刻也是一脸的怒意，因为在他看来。这样的攻击多半是青木山的人，并且多半是冲着他们来的。不过，相比于白若尘和司马颖，此刻的楚风则是双眼紧闭，用精神力观察四方。终于，他睁开了双眼，便脚步踏出，施展出身法武技，快速的向羽化宗的中心飞掠而去。楚风，你发现了什么？见状，白若尘与司马颖赶忙跟了过去。不能确定是谁做的，但是这攻势是来自羽化宗的地底深处发动。楚风说道：“得底深处。”听得此话，白若尘与司马颖皆是感到意外。若真的是有人攻打羽化宗，那从先前的攻势来看，对方的实力应该很强。正常来说，完全没必要自得底偷袭，自正面攻打即可。所以，这才让白若尘与司马颖感到不解。距离太远，我看不清楚，必须再靠近一些，我才能用双眼观察。楚风说道。听得此话，白若尘与司马颖都明白了楚风的用意，不再多说什么，而是跟在楚风的身后，一同向羽化宗中心掠去。而越是靠近，楚风等人越是能够感受到那种冲击越来越强，并且的确是自地底传来。若尘，楚风，不要过来。这里危险！此刻，几乎羽化宗所有强大的当家长老都聚集在羽化宗的中心地带。虽然没有看到羽化宗宗主和司空摘星，但是这些长老也都是半地级的人物。长老，让我看看，究竟是何人在攻打我羽化宗？楚风并未听劝，反而是身形一纵，如同倒射的奔雷一般，的一声潜入了地底之中。与此同时，白若尘与司马颖也是掠入楚风用肉身开辟的地道，紧紧跟随。危险！见状，羽化宗的当家长老吓坏了，其中两位更是直接尾随而来。想要保护楚风三人，但是楚风三人速度很快，眨眼间便来到了地底深处那羽化宗守护结界所覆盖的边缘。这一刻，楚风双眼变得凌厉，已然动用了天眼，开始向那波动传来的地底深处观望而去。见到这一幕，白若尘与司马颖都不再说话，就连追随而来的两位当家长老也明白了楚风的用意，没有强行将他们带回，而是站在一旁静静观望。这一刻，楚风终于见到了一些不一样的场景：地底深处不仅存土碎裂，受到巨大打击，更是岩浆翻滚。地内横流，并且一波又一波恐怖的冲击力仍在地底深处横扫着。那地底深处早就被摧残的一塌糊涂，楚风能够看得出来，那波动是能量涟漪，非常恐怖的能量涟漪。那能量涟漪若是冲出地底深处，就凭羽化宗的守护结界，根本无法阻挡。恐怕他们羽化宗的所有人都会被这涟
，被守护结界阻挡了大半。只有余波冲出，实际力量并没有冲击到羽化宗，否则后果将不堪设想。但是那位于地底深处的守护结界，明显不是羽化宗的人布置，因为那结界不仅呈金色，更是有着重纹流动。那并非简单的金色结界之力，乃是黄级结界之力，并且这结界阵法显然布置没有多久，至少不超过三日，所以这也绝对不可能是羽化宗的前辈所不布置。原来是他。这一刻，楚风突然想起了一个人，那便是白若尘的母亲白素烟。因为平心而论，如今整个羽化宗内能够布置出这种结界的，想必也就只有白素烟了。而至于那凶猛的能量涟漪，显然是超级强者的交手所造成，可能具备这种实力的，恐怕也唯有白素烟。再想到之前的种种，楚风便觉得这一切都是白素烟所为。看来这便是他留在羽化宗的原因了。只是不知道他此刻在争夺的究竟是什么。突然，楚风目光微微变化，他终于明白了。原来，那白素烟让楚风破解的地图不在他处，而是位于羽化宗的地底深处。之前，楚风一直觉得白素烟留在羽化宗是有所目的，而如今他终于知道白素烟为的是什么了。显然，就是那图纸记载之物，并且楚风还意识到，不管那地底深处究竟藏着什么，白素烟都没那么容易拿到，否则此刻也不会掀起这么大的动静。明显是有什么东西守护在地底深处，白素烟多半是在与那东西交战，还能是什么？多半是宝贝，只不过连你的天眼都没有发现异常，这宝贝隐藏的。还真是够深的，那白素烟一定是有所情报，不然他不可能寻得这宝贝。淡淡分析道，而对于淡淡的看法也颇为赞同。他的天眼已经越来越强，可是来到这羽化宗后，却没有发现此处的山水布阵有何异常，并不像藏匿宝贝之处。而之所以他没有发现，只有两种可能：第一种是那宝贝隐藏的太深；第二种就是藏匿宝贝的人太厉害，将宝贝掩藏的严严实实，堪称完美，没有留下一分一毫的蛛丝马迹。然而，就在这时，那地底深处再度传来一阵巨大的波动，只不过那并非能量涟漪。而是一股强大的气息，非常恐怖的气息。此刻，那气息正自的底深处急速的爆裂而来，速度之快，简直势不可挡。不好，快走，离开这里！这一刻，楚风赶忙暴喝一声，因为他不能够确定那来者是白素烟还是其他什么东西。若是白素烟也就罢了，但假如是其他，他们多半就要倒大霉。走！而见楚风一脸惊恐，早有准备的两位当家长老也不怠慢，抓住楚风三人，便快速的向地表行去。然而，就在楚风几人刚刚脱离地底，回到地面。还来不及远离中心地带，一声滔天巨响便自地底传来。与此同时，整个羽化宗再度剧烈的颤动起来。这样的变化让人又惊又恐，因为当那巨响传来之际，不仅羽化宗的地表出现了无数道深邃的裂痕，就连羽化宗的守护结界也是随之暗淡。是羽化宗的守护结界被破了。不过就在这时，羽化宗中心的一处地表突然传来一声闷响。与此同时，黑土翻飞，一道流光自的底深处飞射而出，停留在了半空之上。那是母亲。而定目一看，除了楚风之外，在场的许多人都是大吃一惊，因为此时此刻，一道身影站在天际之上，那人正是白素烟。只不过此刻的白素烟脸色惨白，无论是嘴角还是身上都带有血迹，尤其是他的左手臂，更是有着触目惊心的伤痕。他被烧伤了，整个左臂血肉模糊，甚至还散发着热气。母亲见到自己的母亲受伤，白若尘急坏了，赶忙飞掠而去。宗主夫人与此同时，羽化宗的众位长老也是一脸担忧，也是向白素烟围拢而去。退下，可是不曾想。还不待那群长老靠近，白素烟便怒吼一声，竟将众位长老全部震退。向他靠近的人中，便只有白若尘安然地落在了他的身旁。母亲，是谁将您打伤的？来到白素烟身旁，白若尘既紧张又心疼地问道：“没事，若尘，没有人打伤娘亲，这是娘亲自己弄的。”白素烟一边安抚白若尘，一边淡淡的笑道。不过说话之间，他又扫视了一眼此刻的羽化宗，看到此刻羽化宗这个模样，他的眼中涌现出了一抹淡淡的惭愧。这样的目光，楚风明白，尽管白素烟行动之前。已经布置好了防范措施，但是那能量涟漪太强，还是间接性的伤害到了羽化宗。尽管他并非有意，甚至还曾特意保护过，可是羽化宗会变成这个模样，的确与他有关。母亲，莫非您这一刻？白若尘的脸色突然大变，显然他也并非一无所知，此刻已经明白了什么。是的，若尘，娘亲做到了。这两年我们母女俩并没有浪费。见白若尘问起，白素烟的嘴角扬起了一抹笑意，她笑得非常灿烂，就像一个不可能的心愿，却被他实现了一般。那种喜悦让他激动无比。尽管此刻他身负重伤，但却也无法影响他那喜悦的心情。可是这代价未免也太大了一些吧？毕竟这羽化宗是无辜的。听得白素烟的话后，白若尘并没有太多的高兴，相反，他却是一脸的内疚与自责。这怪不得我们羽化宗本就不应该建在这里。现在看来，羽化宗的确是受我们牵连。但假如不是我今日所为，也许日后等待羽化宗的将是更为彻底的覆灭。白素烟虽然内疚，但却并没有像白若尘那般沉重，而是对楚风与司马颖微微招手，一股吸力便将楚风与司马颖。吸到了近前，他这是准备就此离开。宗主夫人，这究竟是怎么一回事？然而就在这时，羽化宗的众位长老却围拢而上，将白素烟包围起来。先前，白素烟与白若尘的交谈也被羽化宗的众位长老听到，尽管他们很难以置信，但却也多少觉得这件事与白素烟有关。他们终于意识到，白素烟
，从今日起与羽化宗再无关联，全都让开，否则休怪我不客气。白素烟冷冷的扫视众人，宗主夫人，脱离羽化宗这种事，小人可做不了主，还是等宗主大人来了，你与他商量吧。羽化宗众长老不但没有退让，反而一个个散发出自己的气息，相互贯通，布置一道封锁大阵，将白素烟彻底封锁在了其中。见到这一幕，白素烟也是懒得再废话，柳眉微皱之间，一股狂暴的气息如同飓风一般席卷开来。这飓风横扫一切，不但轻而易举地将众位长老的阵法吹散，就连众位长老，而已是如同凋零的落叶一般，被吹出很远。白素烟强大无比，哪怕此刻身负重伤，但也不是绝非这些羽化宗的长老便能够阻挡的。哪怕同为半帝，但他们之间的差距却如同天地。你嫁给我，果然是有所图谋。然而，就在这时，一道深沉而响亮的声音突然自远处响起。与此同时，两道身影也是踏空而来，很快出现在了白素烟等人的身前。这两位，一位是司空摘星，而另一位则是羽化宗宗主。只不过相比于他人的满面震惊，羽化宗宗主的脸色却很平静，似乎对这一切早有准备。你拦不住我。见羽化宗宗主拦路，白素烟眼中寒芒微闪，已然没有丝毫夫妻之情。我并未打算拦你。而相比于白素烟反差巨大的冷漠，羽化宗宗主倒是颇显从容。那你这是做什么？白素烟问道。我只是想送送你。羽化宗宗主笑了，笑得很是从容，似是对这一天早有预料。送我。然而，相比于羽化宗宗主，白素烟倒是有些意外，不太明白对方的用意。俗话说得好。一日夫妻百日恩，就算你脱离我羽化宗，我也不会与你刀兵相向。羽化宗宗主说道：“夫妻，周志贤，你我只有夫妻之名，却从未有过夫妻之实。既然你早知道我在利用你，现在还说这种话，你不感觉很无趣吗？”现在白素烟的话语之中有着一抹讽刺。然而，对于白素烟的话，羽化宗宗主也不生气，而是笑容不改，说道：“你的图谋，我早有预料。我并非是要阻拦你，其实我是想要感谢你，谢我。”白素烟更是被羽化宗宗主这句话给弄懵了。谢谢你取走了那威胁着我羽化宗的东西。羽化宗宗主说道：“你早就知道。”听得此话，白素烟眼眸一闪，倍感意外。难道你以为当年我羽化宗的祖师将羽化宗建于此处，只是巧合吗？”羽化宗宗主淡淡的笑道。听得此话，白素烟恍然大悟，问道：“既然你知道这东西危险，为何不向青木山求助，或是将羽化宗迁移？祖师曾有祖训，羽化宗不能搬，也不得向青木山求助，只能带有缘人来寻此物。所以，我羽化宗的历代前辈都在等，想不到在我这里，总算等来了你。”羽化宗宗主说道：“你竟然这一刻……”白素烟脸上的意外之色更加浓郁。没错，当日我是故意在你面前展露那玉佩钥匙，引人上钩的。没想到我还真的引来了，连历代前辈都没有等来的人。羽化宗宗主笑眯眯的说道：“能够看出他也很是高兴，哪怕此刻羽化宗损失不小，但他仍是满面笑容。”而这一刻，白素烟也终于是笑了。他本以为自己完美的利用了羽化宗宗主，却没有想到最后也只是相互利用而已。看来我倒是小看了你，是我小看你了。起初我也只是怀疑，但没有想到你真的做到了。”羽化宗宗主说道：“这么说来。”我真的是被你利用了，白素烟似是有些不甘心，你我都谈不上利用，只能说各取所需，两不相欠吧。羽化宗宗主问道。不过素烟，你能否让我看看那究竟是什么东西，让我羽化宗先祖动心，却又束手无策，最后只能让我等后人日夜忌惮？这个恐怕不行。白素烟摇了摇头，罢了，反正也不属于我，不看就不看吧。不过你受伤了，疗过伤再走吧。羽化宗宗主说道。不必了，后会有期吧。话到此处，白素烟已是不想多说，便欲离开。然而就在这时，突然一股巨大的压力。自远处压迫而来，那压力本是无形，却将虚空压得扭曲抖动。一时之间，所有人都是神情大变，因为那威压实在太过恐怖，可以将此处大部分人活活碾压致死，哪怕是半地境的也不例外。此时此刻，就连羽化宗宗主也是一脸凝重，唯一尚还淡定的，便唯有白若尘的母亲白素烟了。两年都带了，何必急于这一时呢？就在这时，那威压席卷的中心点微微蠕动，渐渐的走出了一道身影。这是一位老者，但长得却很怪异，如同猿猴一般丑陋，可是他的气息却非常之强。而这位正是羽化宗的当家长老白猿半帝，我等拜见白猿长老。见白猿半帝出现，羽化宗宗主以及众位羽化宗的长老皆是施以大礼。此时此刻，唯一没有施礼的，便唯有白素烟、白若尘、楚风以及司马颖。按理来说，楚风与白若尘仍是青木山弟子，见到白猿半帝本该施礼，可是如今与青木山闹到这步田地，楚风不能确认这白猿半帝是敌是友，所以自然不会施礼。好，你个周志贤，真是够卑鄙的！我说，你哪有这么好心？羽化宗变成这样。你不责怪我，反而劝我疗伤，搞了半天是搬了救兵，再拖延时间。这一刻，白素烟勃然大怒，觉得自己是中了羽化宗宗主的计，气愤之极，他意念一动，便欲施展武技，想要与白猿半帝一战，快速离开这个是非之地。可是不曾想，他不仅受了外伤，内伤也是集中，武力调动之间，不但未能成功，反而是嘴巴微张，噗的一声吐出了一大口鲜血。母亲见到这一幕，白若尘顿时吓坏了，他还是第一次见到自己的母亲身负这么重的伤。素烟，你误会我了。我并不知道白猿长老来此，而这一刻，羽化宗宗主也是赶忙解释：“你不必紧
，说话之间看向了楚风，说道：“楚风，你的事情我已听说，谁是谁非我也知晓。红魔他们已经被我从刑罚部放了出来，刑罚部的人我也是失业了成见，与我回青木山吧，我会给你一个合理的交代。”红魔长老他们没事了。听得此话，楚风大喜，他能够从白猿半帝那真切的目光中看出，对方似乎并非说谎，千真万确。白猿半帝笑着点了点头，他对楚风的态度极为的友好，这可真是太好了。确定红魔长老他们已然没事，楚风非常的高兴，就像一个巨大的心结终于解开了一般。多谢白猿长老相助，不过楚风现在不准备回青木山。不过高兴归高兴，楚风还是说出了自己的想法。你是打算离开青木山吗？听得此话，白猿半帝的脸上涌现出一抹担忧。回白猿长老，楚风并不打算脱离青木山，不过楚风想暂时离开青木山，出去历练一番。楚风说道：“原来是这样，那不知你准备去哪里历练？”白猿半帝问道：“我准备请白前辈打破界限能量，先送司马颖回界师联盟。至于我去哪里？”还没有定。楚风说话之时，特意带上了白素烟，暗示白素烟准备帮助于他们，希望白猿半帝不要因为羽化宗之事难为白素烟也好。不过我来此之前，也受红魔所托，要保送司马颖回到界师联盟。看来我们要同行了。”白猿半帝说道。“不必，我送他们便可，用不着你插手。”可就在这时，白素烟却是一口拒绝。听得此话，白猿半帝顿时眉头微皱，眼中闪过了一抹不悦，怒喝道：“真是放肆！”此刻，白猿半帝剑眉倒竖，怒意滔天，指着白素烟说道。你将羽化宗弄成这般，我就理当惩戒于你。但碍于羽化宗宗主不与你计较，我便不与你计较。可你一个外人，却胆敢参与我青木山的家事，这我就不能不管。不管你来自哪里，不管你有何背景，今日我都要给你一些警戒，否则你真当我青木山无人不成？话到此处，白猿半帝气势如虹，那强大的气息仿佛能够横扫一切，一时之间弥漫各处，甚至凝结空气，所有人都能感受到，白猿半帝是要对白素烟出手。这一刻，哪怕是楚风也慌了。白猿半帝很强，远胜红魔长老。此时此刻，那恐怖的气息便已说明了白猿半帝的厉害。如果说白素烟此刻状态完好，也许并不怕白猿半帝，但是眼下他身受重伤，根本无法与白猿一战。白猿长老，手下留情，眼见不好，楚风赶忙挡在了白素烟的身前，想用自己的身体逼着白猿半帝收手。楚风，你这儿见楚风站在了白素烟的身前，白猿半帝则是脸色大变，眼中涌现出复杂的情绪。尽管很不情愿，但最终消除了自己的攻击气势。长老大人，当初您不在青木山之时，多亏白前辈帮我们解围，否则我与白师妹。司马姑娘未必能够安然来到此处，还望长老大人看在白前辈也是为我等好的份上，不要为难于他。楚风求情道：“白猿长老，我母亲可能是言语过激，不过他绝无恶意。白若尘也是替自己母亲求情。这位长老，您的好意我心领了，不过我还是希望能够让若尘的母亲送我回到界师联盟，甚至就连司马颖也是开口。不过相比于楚风和白若尘，他将话说的更为直接。眼见着楚风三人都向着白素烟说话，白猿半帝的脸色一阵青一阵白，想必心里也并不好受。不过最终。”他还是无奈的叹息一声，说道：“罢了罢了，看来老夫这是费力不讨好了。不过白素烟，你现在伤势不轻，你这个样子，老夫可无法将楚风他们托付你。你带楚风他们走可以，不过起码让你的伤势好转一些，我才放你们走。”白猿半帝说道：“母亲，既然白猿长老都这么说了，那您就先疗伤吧。”白若尘劝道：“他真的是担心自己的母亲伤势也好。”见状，白素烟也是点了点头。他不傻，分得清眼下的形势。有白猿半帝在，他想强行带着楚风他们走，是绝对行不通的。何况……他现在的伤势，他最为了解，的确需要尽快的缓解，所以综合考虑，还是就地疗伤为上上之选。决定之后，白素烟便就地疗伤。至于羽化宗宗主以及司空摘星他们，则是开始处理羽化宗眼下的问题。毕竟羽化宗眼下损失不小，先不说弟子的损伤，单单是这诸多建筑想要彻底修复，也需要一段时日，而这都要靠他们组织。在白素烟疗伤之际，白猿半的将楚风叫到了一处安静的地方。楚风，这个你收着吧。白猿半地将一个乾坤带递给了楚风。白猿长老。您这是接过乾坤带？楚风恍然大惊，眼中布满吃惊之色，因为那乾坤袋内竟满满的都是五株，数量之惊人，哪怕是楚风也是被吓了一跳。事到如今，楚风对修炼资源的要求越来越高，五株对楚风来说可以算是微不足道，但是这乾坤袋内的五株数量实在太多，楚风若是将其全部炼化，定能突破。可楚风想不通，白猿半帝为何无缘无故给他这么多五株，这么多的五株，假如用功得点兑换，不知道用多少才能兑换到，可以说是非常的贵重。之前我不在青木山。使得拓跋沙狂为所欲为，间接的让你受了委屈。如你先前所说，若不是白素烟，也许你根本无法安然来到此处。其实，掌教大人闭关之前，曾传信于我，让我好好照顾于你。可我却辜负了掌教大人的心意，着实心中有愧。这些五株就当做是对你的补偿。楚风小友，请你务必收下，否则我心难安。”白猿半帝说道。“掌教大人，听得此话，楚风再度感到意外。他都没有见过青木山的掌教，可是青木山掌教却曾托付白猿半帝照顾他，这的确让楚风很是意外。掌教大人也许没有召见过你。”但是他的确很是欣赏你，白猿半帝笑着解释道。且在他的眼中
，也充斥着浓郁的欣赏之色。而听到这里，楚风也能大致的明白了。青木山长焦那是何等存在，也许在自己毫无察觉间，对方就已经观察过他。若是楚风的表现博得了对方的欣赏，那么青木山长叫命白猿半帝照顾他，也就再正常不过。这样一来，白猿半帝特意来找他，并且赠送他大礼，也就全都解释得通了。多谢长老厚爱。想到此处，楚风也不再见外，而是将那装满了五珠的乾坤袋收了起来。不因别的，只因这乾坤袋内的五珠太多，这是楚风突破的大好机会。哪怕楚风眼下是无功不受禄，但也不愿错过这个机会。见楚风收下，白猿半帝才安心一笑，随后说道：“楚风，你若不急着走，可否带白素烟伤势好转后，与我去无边绿海一趟？”白猿长老是想去看他们做龙级任务。楚风问道：“关于那龙级任务，我倒不在乎，只是有一个人，我急着见一面，我需要他给我一个交代。”白猿半帝说道：“谁？”楚风问道：“刑罚部主事人拓跋杀狂红魔，是他下令抓的。不管他有何理由，不管他是何身份，但在没得到掌教大人批准，便私自将红魔关押，甚至施以刑罚。”这是不合规矩的事，我必须当面质问他，让他给我一个交代。白猿半帝说道。听得此话，楚风眉头微微皱起。他自然听说过拓跋杀狂，也曾猜想过刑罚部的所作所为，定是拓跋杀狂幕后指使。而他也能够听出来白猿半帝的话中之意。楚风本来在青木山顺风顺水，会沦落今日的田地，说到底不是因为别人，而是因为刑罚部。若不是刑罚部暗中作梗，楚风不可能沦落到今天。所以白猿半帝能够猜想到，如今的楚风对刑罚部定然怨念极深。而白猿半帝与楚风说这些。实际上是想向拓跋杀狂替楚风讨个说法，以化解楚风心中的怨念。说到底，白猿半帝还是害怕楚风不满意于青木山，害怕楚风离开青木山，害怕青木山失去这样一位难得的天才。晚辈愿意陪前辈去见那拓跋杀狂。思考一番后，楚风毅然的点了点头。他与那拓跋杀狂本无过节，可拓跋杀狂却这般对他。楚风也很想见一见这拓跋杀狂到底是什么样的人，哪怕他得不到想要的结果，可最起码记住那拓跋杀狂的样子。待得日后有了实力之时，也知道该找谁报仇。